A space between words and silence is where the music breathes, nurtures and lives. Even when it's not played or sung, it's heard and felt. Music, as they say, is the strongest form of magic. It is calming, it heals, it transforms. दिल भर है दिलकश है दिलदार नज़ारे हैं आज जमी पर उतरे ये दो सितारे हैं इट इज़ माई ग्रेट प्लेजर इन वेलकमिंग द पार हाउस कपल मानसी पारेक एंड पार्थिव गोहेल टू आई टी वी गोल्ड स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच प्लेजर कैसे आना हुआ आप दोनों का अमेरिका अमेरिका हम कोई भी मौका चूकते नहीं यहाँ से कुछ भी इनविटेशन आता है तो हम राह देखते हैं कि कब जाए और कब यहाँ के म्यूजिक लवर्स इस इस साल तो मैं कहना चाहूँगा नवरात्रि लवर्स जो दो तीन साल से मतलब एंटरटेनमेंट से बिल्कुल ही दूर चले गए थे उन सब से मिलने का का इंतज़ार हमको भी था और उनको भी था सो दिस टाइम फर्स्ट टाइम आई केम विथ माई बैंड फॉर पोस्ट नवरात्रि सेलिब्रेशन एंड Uh, we did some nice shows mm-hmm. and the post navratri ke garba ras ki jo mm-hmm. ramjat hai wo humne mm-hmm. ki aur mm-hmm. it was fun it was amazing mm-hmm. yeah from la to atlanta to wow yeah tennessee where did you find the more crazy fans everywhere everywhere <laughs> There are so many good Jews hmm. everywhere in hmm. America. Hmm. That but but हम पंजाबी लोग भी जाते हैं गरबा करने आता नहीं है but we love the music fact, we love the vibe. That's true. I would um, go on to Garba and your mission here, but first I would love to know how did you both meet and decided to take a plunge? Did you sing a song to impress her or propose to her? Oh, ये show कितने duration का है? आप उसकी फिक्र ना करें क्योंकि ये हमारे ये बहुत बड़ी थोड़ा सा कुछ महारथी स्टोरी है क्योंकि पिछले 20 साल से मानसी कहती है कि पार्थिव मतलब मैं जन्मी तब से तुम ही तुम हो सीरियसली पार्थिव ने कब्जा कर लिया मुझ पर सो वर यू लाइक चाइल्ड हुड आई वॉज अ चाइल्ड No, I yes. was a child. Uh, she, uh, Mansi is eight years younger to me, and uh, mm. when we uh, got married, she was just twenty-one. When we got engaged, she was just twenty, and when uh, she made the mistake of telling me <laughs> "I love you," oh. she was just sixteen. Sola saal ki bichari, itni bola thi, bichhi thi. Mujhe kya pata tha ki shaadi ho jayegi itni jaldi. तो आपने कौन सा गाना गाया था इन्हें प्रपोज करने के लिए इतने सारे गाने गाए थे क्योंकि वी मतलब कौन से पे वो हाँ बोली थी तब आपको लगा आप शायद यू नो आई आई कैन डू दैट नो इट वाज वेरी डिफरेंट सेट आई वुड से इट वाज लाइक टीवी रियलिटी शो या ही वाज एंकरिंग दिस गुजराती रियलिटी शो एंड तो मैं गुजराती गाने गा रही थी और वो ऑब्वियसली पार्थे में तब भी इट जस्ट बिकम द वन ऑफ द यू नो विनर्स ऑफ सारे गा हिंदी सोनू निगम जब एंकर कर रहे थे तब तो आई न्यू हिम और मैं इतनी सहमी हुई सी डरी हुई सी स्कूल गर्ल थी जो ऐसी नई नई थी ऐसी बट ही वॉज वेरी स्वीट एंड सामने से फ्लर्ट तो बहुत अच्छे से करते थे तब भी बट यू सामने से आए कि ओ हाय हाउ आर यू मैंने बोला ओ पार्थे वॉज टॉकिंग टू मी वहाँ से हमारी शुरुआत हुई सो मतलब वो प्रोग्राम में काफ़ी गाने हो रहे थे वेन शी वॉज सिंगिंग सो आई गॉट इम्प्रेस्ड इनका कौन सा वो गाना था जो आपको एकदम गुजराती फोक म्यूजिक टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे वो आप जिस एंगल से पूछ रहे कि कौन सा गाना इम्प्रेस कर गया या मैंने उसको इम्प्रेस करने के कोई गाना गाया वैसा सीन तब नहीं था लेकिन उसके बाद एक साल बाद हम कोई एक प्रोग्राम में मिले थे जहाँ पे शी वॉज ऑल्सो सिंगिंग एंड आई वॉज ऑल्सो सिंगिंग एंड देर वेर मैनी सिंगर्स सो दैट वॉज द टाइम वी रियली गॉट टू नो ईच अदर म्यूजिकली हमारी पसंद सेम हुआ कर तब से है हुआ करती थी तब से सो या म्यूजिक एंड आर्ट वॉज वन कॉमन ब्रिज जो हमको साथ में जोड़ता है बाकी कुछ भी चीज ऐसी नहीं है कि कुछ सिमिलैरिटी नहीं है कुछ सिमिलैरिटी बहुत ही डायमेट्रिकली अपार्ट खाने पीने में हर चीज में मुझे चाइनीज पसंद है एशियन फूड पसंद है उसको भाकरी शाक गुजराती कढ़ी खिचड़ी हम लोग यहाँ न्यूयॉर्क आते हैं चलो आज हम लोग कोरियन खाना खाएंगे ये खाने लाइक ओके 
आपको कोरियन खाना नहीं बनाना आया Okay what captivated you both the most about folk and classical music For me I was a um I have been learning music ever since I was a child and jab choti thi tab main bahut Rabindra Sangeet Bengali Rabindra Sangeet meri nani maa gaati thi aur seekhti thi aur ghazals bhi bahut kam umar se main maine shuru kiya sunna to for me music was an escape Hmm. and um, i loved music and hmm. uh, even though i was a bombay girl and i did my uh, ba in english literature uh, the language of gujarati was fascinating hmm. and uh, so classical music hmm. uh, because i was uh, studying in saint zevas college we had a classical music group hmm. this was of course before social hmm. media and all of these things came hmm. into being hmm. tab you know classical music ka bahut impression hota tha and i feel i'm so happy and i'm so fortunate that i myself have learned classical music i'm hmm. a visharad in classical hmm. um to classical or folk mein kya fark oh, hai oh classical is a very highly uh, hmm. skilled uh, hmm. and very uh, highly uh, you have to be knowledgeable hmm. about the music hmm. to be to be able to appreciate it and sing hmm. it hmm. and folk stems from the people and the culture and the community hmm. Hmm. for example gujarati folk music hmm. stems from the gujarati community Okay. तो उसको कोई सिखाता नहीं है hmm. वो वो क्रिएट होता है म्यूजिक थ्रू द प्रैक्टिस थ्रू द रिचुअल्स खेती बाड़ी में जैसे गुजराती गर्ल्स होती हैं जैसे वो पैदा ही होती हैं दे नो हाउ टू डू गरबा एग्जैक्टली सो ये चीजें कोई सिखाता नहीं है बट क्लासिकल इज ऑफ कोर्स वेरी यू हैव टू अखवायर कि ये hmm. कौन सा राग है इस राग में hmm. कौन से सुर है नहीं है उसको अप्रिशिएट कैसे करते हैं इट्स अ स्किल दैट यू यू हैव लर्नड एंड यू यू वर बोर्न विद वन स्किल एंड यू अक्वायर्ड अनदर यस यू कुड से दैट आई वुड लाइक टू ऐड मानसीज दादी नानी एंड मदर दे दे इंस्पायर्ड हर टू लर्न ऑल दिस थिंग्स एब्सोल्युटली माय द वुमेन इन माय लाइफ एक्चुअली मतलब आपको बंगाली का भी आता है गुजराती भी बंगाली गाना गा सकती हूं मैं हिंदी इंग्लिश मराठी फ्रेंच भी ओह माय गॉड Mm. Wow. so many points to be impressed you know now you know. <laughs> <laughs> talk about your realization for the first time that you wanted to sing parts for me hmm. so for me my father uh, like me being in music was a dream of my father and he gave me the right environment encouragement motivation hmm. from the time i was born hmm. like uh, when i was like few months old he must have started uh, putting a radio mm. next to me and all the classical maestros used to sing mm. um and vividh bharti mm. uh, then jaise hi main thoda samajhne laga tab mm. uh, he explained that what is singing what is music and mm. especially classical music mm. then i went uh, for official uh, uh, training mm-hmm. in bhavnagar then i started taking part in like state level competition government competition talent hunt shows mm-hmm. so that was the beginning and uh, my father's wish was the mm. main reason of me being in this uh, mm. being exposed mm. to the music mm-hmm. to start with mm. so how wonderful aap dono ki families mein aapko encouragement mili there yes. was no rebellion ki mujhe to ye karna hi hai you had the support and the nurture of course. your family especially gujarati families mein kya hota hai normally parents unki ichha ye hoti ki are ye beta ye sab gana bajana to theek hai paisa thodi milega isme but in our case the parents did not do that they were open and i think that's very important mansi what's your first love acting or music so uh, music is my first love because mm-hmm. i always uh, was and i am going to be a musician at heart i mm. love uh, music it's my go to mm. and uh, acting is my um, passion mm. so acting music is if you can say music is my wife and acting is my husband and acting is my boyfriend <laughs> <laughs> and the <laughs> real husband is okay well yeah of course because yeah. even for him music is his first love yeah. and last love so all the other husband and boyfriend mm. they are not visible they are just mm. an idea <laughs> they are an idea so, so he's okay with, 
how, how they can marry with all the ideas <laughs> as long as it's not a person is okay <laughs> fantasy is fine fantasy is fine idea <laughs> idea idea, idea. <laughs> idea. <laughs> this nothing called overnight success i'm sure you don't have a sob story of sleeping on the station but talk about your struggles the dark periods in your journey when you might have thought of quitting and going back to your hometown what made you stay and how did you finally get your big break so struggle for me is like a unwilling effort or hard work which you may not like but for me everything was a part of the process mm -hmm. and i never felt anything which is oh i have to do this mm -hmm. everything was part and parcel of the uh, process Mm -hmm. of achieving whether it is like learning whether mm. it is uh, conquering whether it is taking part in competition um like traveling a lot like mm -hmm. sleep sleepless nights mm. or uh, you need to learn and imbibe new things mm. and like for me there were so many uh when i came, when i came from bhavnagar to mumbai mm. for a boy of like 20 age of 20 mm. there were so many things which uh, will make you uncomfortable in terms of your confidence your mm. language your mm. uh, yeah. like mumbai boys will mm. speak in mm. uh, english and the South that Bombay attitude culture, yeah like attitude that. and i'm mm. like simple looking mm. boy mm. Um, wearing like normal pant mm. shirt and mm. uh to not, you, you get yeah you, not pant shirt used to wear trousers and shirts trousers and with yeah. the belt and belt, belt and everything oh. formal okay very formally very used formal. to this i remember <laughs> Uh, that when I was dating him, I used mm. to study in Xavier's College, and mm. you know, my age boys would be wearing denims and t-shirts, mm. and Parthiv would come to meet me, and he would carry a suitcase and suits, trousers and shorts, and my friends were formal, like, like office. कि ये singer है, ये तो ऐसा लग रहा है कि stock market में काम कर रहा है, ऐसे कैसे dress? But he used to be dressed very formally. Mm. Mm. you know so i was playing all the roles like yeah. in the afternoon i i will do meetings with all my clients and go to yeah. their uh, corporate offices yeah. mm. but when i go to corporate office i don't wear like mm. kurta pajama right mm. so i i will i would like to be in that attire and i i i mm. present myself as my own manager mm. so wow. i'll do all the meetings and i'll keep myself How did like that that work for you i i was Hmm. like did, uh, did anyone try to exploit you chalo yahan pe hai yahan pe kuch ga do aise kar do did lot, you go through that period? a lot a lot yes, hmm. yes there are people who hmm. uh, didn't pay me hmm. there are there are experiences where hmm. they were very uh, like touched and they paid me more than they hmm. committed hmm. so i i i learn from hmm. everything i give my 100% whether hmm. he or whether they pay me or not but i will give my 100% hmm. i learn and when i know that i'm mm. uh, i deserve so much mm. then i started uh, mm. communicating in certain mm. way and then i mm. uh, i learned the business side of mm. entertainment also and that mm. was my passion mm. so the way mansi said mm. that i used to wear like wear those clothes mm. and when i go go on stage i'm mm. totally different person mm. i present myself as mm. an artist i'm i'm very con uh, uh, alert and mm. about what i'm going to wear and how i'm going to present wear, myself yeah. Wonderful. So everything was learning process, and mm. anything from this was not uh, unwanted or mm. hurtful. Mm. Everything was. Mm. And plus, I'd you were like very to... consistent, right? You yeah. you took like baby steps, but you kept the pace. You didn't stop. Actually, Never. I'd mm. like to add something here uh, because for Parthiv, though, I feel it's been a real journey. He's come from a small little town yeah. in Gujarat. वहाँ से मुंबई आना दिस वॉज ऑफकोर्स बिफोर सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दिस थिंग एंड स्ट्रगल इतना किया है ही इज हैड यू नो लाइक अ वेरी स्मॉल प्लेस ही यूज टू लिव इन फ्रॉम देयर टू मेक अ नेम एंड टू देन नाउ यू नो बी नोन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड टू काइंड ऑफ हैव दैट जर्नी एंड आई हैव सीन हिम प्रिटी मच थ्रू द होल जर्नी ऑफकोर्स नॉट द इनिशियल फाइव सिक्स ईयर्स वेन ही वॉज न्यू टू बॉम्बे बिकॉज आई वॉज स्टिल स्टडिंग इन स्कूल but i have seen that and i realized that it's great it's so motivating it is because uh, ye aisa ladka hai because for me i was a total bombay girl i was mm. a south bombay girl mm. and i had like you know uh, all my friends who were like bombay kids but mm. i found something different about him mm. and what was different about him was this drive that he had mm. which he's constantly which mm. he still has and mm. which i mean i have always had mm. ki aise nahi ki are mummy papa ke sath reh rahe to chill mm. kar raha hai waisa bhai mm. mera bhi nahi tha always mm. hard working ki karna hai kuch kaam mm. banana hai naam karna hai 
और ये मुझे पार्थिव में दिखा था जो hmm. मेरे आजू बाजू किसी में भी नहीं था एंड आई हैव ऑलवेज वन पर्सन हुज एडवाइस आई विल टेक इज पार्थिव आई विल नॉट टेक एनीबडी एल्स एडवाइस कुछ भी हो तो मैं पार्थिव से ही पूछूंगी आपकी एक्टिंग रोल्स में यू हैव डन सम वंडरफुल फिल्म्स लाइक ओ रे डियर फादर टॉक अबाउट योर जर्नी सो माय जर्नी हैज बीन अ बिफोर शी स्टार्ट्स आई थैंक हर कमिंग ऑल दिस good good things for for a husband is such a great thing uske sath jhagda hota na to uska solution pe main usi se mangti hu i was like dekho parse ye aaj aisa hua tha main kya karu tum itna difficult kyu ho tum kyu hai how to deal with you how do i deal usi ko puchti hu then main kehta hu main apne jaise main salesman bhi ban jata hu manager bhi banta hu artist bhi therapist bhi ban jata hu therapist bhi ban jata hu dekho parthiv is aisa hai because bhavnagar se aaya hai wo aisa hai uska dimag aisa hai uske sath tum aisa kar lo bhi to shayad <laughs> so now coming to your journey hmm. yes so yes, my yes. journey has been a very um, i think a very interesting journey because i was always a musician mm-hmm. singers hi stage shows kari the bachpan se kisi ne agar pucha hoga mujhe to main kya karna i was very clear music yeah. singer banungi main us hisab se main 10 saal ki thi jab se stage shows kar rahi thi i was always school bhi kar rahi thi i was a an a top lister student i used to be first second or third in class i was mm-hmm. a class monitor whatever i do i want to do my best in it basically mm-hmm. so music kiya to usme bhi i was winning all the competitions mm-hmm. and all of that and uh, um i remember when i was uh, around 16 before i met parthiv ek mm-hmm. face reader meri friend jo mm-hmm. ab new jersey shift ho gayi hai uske ghar ke baju mein ek unke neighbor rehte the to main padhai karne gayi thi bolti mere ek neighbor na wo face read karte hai chalna jaati hu uske paas mm-hmm. bolo kya hota hai face reading mm-hmm. chalna jaate hain dekhte hain wo kya bolti hai tumhara face mm-hmm. मैंने बोला ठीक है तो मैं गई उनके पास hmm. तो मेरा फेस देखे मुझे बोलते कि तुम्हारा फेस कैमरे के लिए बना है wow. like, कैमरा मुझे hmm. तो सिंगर बनना है शायद मैं जर्नलिस्ट बन मेरा hmm. जर्नलिस्ट बनने का ख्वाब है शायद hmm. इसलिए कैमरा बोल hmm. रहा तब रियलाइज नहीं हुआ और तुम्हारी लाइफ में ए टू पी नाम का एक इंसान आएगा और तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी ऐसा उसने बोला ओके hmm. okay? तो मैं तो ये चीजें भूल भी गई पर सालों के बाद जब मैं एक्टर बनी और जब पार्थिव से शादी हुई उसे वेट Hmm. उसने दो चीजें मुझे बोली थी hmm. वो दोनों चीजें हुई है सो इट वॉज लाइक एक्टिंग समाउटिनी यू नो आई नेवर सो एकता कपूर वॉज ऑडिशनिंग फॉर अ टीवी शो दैट शी वॉज लॉन्चिंग ऑन एम टीवी एंड शी ऑडिशन सम सिक्सटी थाउजेंड किड्स अक्रॉस द कंट्री एंड आई वॉज वन ऑफ देम एंड शी सिलेक्टेड मी फ्रॉम देवर ग्रुप ऑफ सिक्स एक्टर्स दैट वी वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड आई वॉज वन ऑफ देम दैट्स हाउ माई एक्टिंग जर्नी बिगैन एंड and i was very confused i remember mere parthiv ke sath hi shows lined up the music ke hmm. to maine bola mujhe nahi karna acting acting mujhe ye show hmm. mila hai hmm. but main to khush hu tumhare sath shows karte hmm. to he was like no hmm. tumhe acting ka mauka mil raha hai it's a bigger hmm. platform you should do that hmm. so ta, us mauke pe bhi parthiv tha oh to har bar har cheez mein yaar tum hi tum ho tum hi tum tum hi tum beautiful every married couple will re- relate to that hmm. feeling No, so that's how, mm-hmm. and uh, it's been an incredible journey. I have done lots of television. I've done t- six TV series. Mm-hmm. I have done a reality show in music. Mm-hmm. Uh, I have um, done a Bollywood film called Uri. I've done a Tamil film. Oh. I've done Gujarati films. I've done web series. Mm-hmm. Theater kia hai. So um, it's just been fascinating mm-hmm. for me because, and the best part. Uh, hmm. about my journey as an actor was because main ek singer thi hmm bahut sari cheeze uh, instinctively mujh mein thi hmm jo acting ki journey mein mujhe bahut help kiya hmm hmm and i to feel abhi jo journey ki shuruaat hai because abhi hmm. bhi itne sare naye projects ho rahe hain wow um, name of you uh, so abhi ek hmm. sir you missed one hmm. thing that after she got this acting break which was out of uh, hmm. like unplanned yeah hmm. uh, she came to yeah so after i got that acting break maine ek tv show kiya jiska naam india calling hai Mm-hmm. I was cast as the lead in that mm-hmm. show. It was produced by Goldie Bell, Shristi Bell, mm-hmm. and that show was very successful. It was very amazing. Mm-hmm. Tha. But show was finished. Then I felt like uh, I didn't want to be one of those actresses who said that I got lucky by luck. I got mm-hmm. to acting kar li because mm-hmm. you know I got lucky, so I got it. That's not it. I thought that now I had a chance to become an actor, so I had to learn what acting is and what is the dramatic and theatre. So that time, so many years ago, fifteen years ago. Uh, मैंने मतलब बचपन में तुम इतनी बूढ़ी भी नहीं हो <laughs> हाँ मतलब हाँ बट वॉट एम सेंगे दैट सो मेनी इयर्स गो हाँ आई एम वेरी यंग स्टिल यस ऑफ कोर्स बट आई हाँ दस साल पहले सो आई वेंट आई केम टू न्यूयॉर्क एंड आई स्टडी एट द लीज ट्रांसफर थिएटर एंड फिल्म स्कूल and all my friends were like tum kyun aisa kar rahi ho tum itna acha ranbir kapoor is from yeah there, he right? had passed out like 3 4 years before i had oh. come 
so uh, i came here and mm. i studied here and i you know mm. everybody was like you should you don't need to do it you're making good money in bombay mm. why do you want to do this i said mm. no i want to train myself very nice so i'm so happy i did that because that mm. experience just opened me up right. respect <laughs> parthip how did savarya happen personally speaking you shabnami dekho chand aaya was my favorite song in the film how did that happen and then i would love for you to sing a few lines from that yes yes aur uh, sabse pehle india mein hmm. agar kisi bhi singer ko ek establishment chahiye hmm. hmm. to wo ladka ho ya ladki ho usko hmm. film mein gana hi hai hmm. india mein aisa hai jab tak aapne film mein nahi gaya tab tak aapko log sochenge ki abhi struggle kar raha hai bechara hmm. पैसा भी कमा लो बहुत शोज कर रहे हो बिजी हो लेकिन नहीं अभी वो उसकी स्ट्रगल चालू है क्यों क्योंकि फिल्म में नहीं गाया तो मैंने कहा मैं तो अभी वर्कहलिक बंदा हूँ और मुझे फिल्म में गाना ही है तो मैंने कहा लेकिन तब जो मैं जैसे गाने गाता था मैं मेरा क्लासिकल बेस्ड है क्लासिकल बेस्ड था और लाइट म्यूजिक में लाइट क्लासिकल म्यूजिक ज़्यादा गाता था तो फिल्म में तब कुमार शानू उदित नारायण वो एक दौर चल रहा था तो मैं अपने लिए एक जगह ढूंढ रहा था कैसे मैं मुझे कैसे गाने मिलेंगे तब हम दिल दे चुके सनम फिल्म आई संजय लीला बंसाली जी आ, तब तब मैं यूएस में था उसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो यहाँ पहले में मैंने देखा और जैसे ही इंडिया गया मैं सीधा इस्माइल दरबार जी के घर पे गया मैंने कहा मुझे लग रहा है कि भाई मुझे ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर से अपॉर्चुनिटी मिले तब तो कुछ बात बने उन्होंने मेरी पहचान संजय लीला बंसाली जी से करवाई उनको मिला उनकी एक म्यूजिक की जो कोर टीम है उनका एक काम करने का अलग अंदाज है स्टाइल है जिसमें यू लर्न अलॉट उसमें मेरी काइंड ऑफ भर्ती हो गई बंसालीफिकेशन यस और वहाँ पे म्यूजिक में रोज म्यूजिक कुछ बन रहा है चेंजेस हो रहे हैं फिर पहले देवदास फिल्म में कम बैकग्राउंड म्यूजिक गाने बन रहे थे तो गाने बनाने के प्रोसेस में मैं जुड़ गया फिर उसका बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ तब संजय जी ने बुलाया कि आई वॉन्ट योर एक्सपर्टीज इन दिस लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड सिनेमेटिक म्यूजिक उसका जितना भी बैकग्राउंड म्यूजिक था उसमें मैंने राग और तराना और ध्रुपद के जितने भी एलिमेंट्स है वो उतना फ्रीडम मुझे दिया टू एक्सपेरिमेंट विथ बंसाली जी एंड विथ इसमाइल दरबार जी एंड मॉन्टी शर्मा जी उसके बाद जब सांवरिया फिल्म बन रही थी रणबीर कपूर की पहली फिल्म और कुछ उनके लिए नई आवाज ढूंढ रहे थे तब मुझे मौका मिला कि उनका ये जो चांद वाला गाना है मतलब एक सिंगर के लिए टेक्निकली भी बहुत ही चैलेंजिंग एंड नाइस सॉन्ग फॉर अ सिंगर और एक ऐसा गाना मिला कि जो कभी पुराना नहीं होगा हर एक ईद हो या आज आज हमने किसने शिल्पा शेट्टी जी ने भी आज उस गाने पर रील बनाई है तो जब भी मतलब रोमांस की बात चलेगी कोई भी लड़का देखो चांद आया चांद नजर आया अपनी महबूबा प्रियतमा के लिए करवा चौथ तो सब में ये गाना ये कभी पुराना नहीं होगा ऐसा गाना मुझे मिला एंड यस दैट वाज द बेस्ट ओपनिंग फॉर मी एंड उसके बाद मुझे वो प्लेबैक सिंगर का टैग मिला और स्ट्रगलर सिंगर में से बाहर निकल के देन इट हेल्प अलॉट इन इंडिया इट हेल्प अलॉट वे इफ यूर इफ यूर सिंगिंग फॉर फिल्म अर्लियर अब तो ऐसा मेरे मैं जब आया था अब ऐसा नहीं है अब नाउ यू कैन फॉर्म योर ओन बैंड यू कैन हैव योर ओन चैनल यू कैन क्रिएट योर ओन ऑडियंस यू कैन कनेक्ट विद देम डायरेक्टली व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज लिटिल डिफरेंट चैलेंजिंग या या नाउ फ्यू लाइंस देखो चांद आया चांद नजर आया यू शबनमी पहले नहीं थी चांदनी चांद वो भरमा गया तुझको देखा तो शर्मा गया वो चुराने लगा है नजर यू शबनमी पहले नहीं थी चांदनी Goosebumps. <laughs> Thank you. How do you get the ease and comfort to sing in Gujarati, Hindi? And I was amazed when I saw some of your videos on YouTube where you are singing a Sufi song, Teri Diwani, and a Coke Studio song with Divya Lewis. What a fusion for the song Aao Na Gale Lagalo Na. How did this, you know, extremes happen? 
फॉर सिंगर इट्स लाइक कोई भी लैंग्वेज दी जाए कोई भी कल्चर या एक्सेंट दिया जाए जैसे कि मेरा पहला रियलिटी शो में से जीतने के बाद मुझे पहला गाना मिला विशाल भारद्वाज जी का कंपोज किया हुआ एक पंजाबी ठेठ पंजाबी था तो मैंने पंजाबी लाइफ में ना बोली थी कुछ नहीं था लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मुझे समझाया और उसका लहजा समझाया और मैंने वो हालांकि मेरा वो स्टाइल नहीं था गाने का लेकिन उन्होंने वो तरीका समझाया कि पंजाबी लोग ऐसे बात करते हैं और ये पिच में बात करते हैं और ऐसे समझाया तो वो ओ मार गई नहीं मार गई तेरी गुत सपनी डंक मार गई ओ मार गई नहीं मार गई छुरी तेज तूफान नहीं मार गई बिन पिते मैनू चढ़ गई है बिन पिते मैनू चढ़ गई है तेरी गुत सपनी डंक मार गई तो ऐसे बोला चिल्लाओ नाचो कूदो स्टूडियो में तो मैंने कहा मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसे गा सकता सो म्यूजिक डायरेक्टर लैंग्वेज कल्चर इंडिया की वही तो खास बात है कि उसका जो एक तरीका उसका कल्चर अगर आप इम्बाइब कर लेंगे देन यू कैन आप उसके रंग में रंग जाते हैं रंग जा सकते हैं बिटवीन सिंगिंग कवर्स और रीमिक्सेस व्हाट डू यू प्रेफर एंड व्हाई बोथ ऑफ यू आई मीन आई थिंक सिंगिंग कवर्स इज ब्यूटीफुल बिकॉज़ देयर आर सर्टेन सॉन्ग्स दैट इंस्पायर यू सो मच दैट यू वांट टू गिव देम योर वर्जन एंड so that becomes a little bit of a remix only in that sense like yeah. you are recreating a song i would not call it a, call it a remix i would yeah. call it a recreation but but the electronic you know instruments yeah. in that versus you had like live orchestra right i mean uh, yeah. yeah aajkal to our sound yeah. is electronic like yeah. we have live as well as electronic and everything we listen to yeah. so in that sense it's very difficult to uh, i think recreation would be a better term what do you say yeah i mean uh old melodies they are uh, different mm-hmm. they are there since so many years yeah so the whole uh, generation mm. has lived with those melodies mm. and when you create mm. with a modern technology sound mm. and the new singers new voices mm. it's it always gives uh, like today's color yeah mm-hmm. so the painting mm. can be old but the canvas Hmm. is new and fresh hmm. and young hmm. so even those songs are still working hmm. because younger generation agar puchte hain ki aapne original suna hai hmm. shayad sabne original suna bhi nahi hmm. they are in love with the hmm. uh, new version of hmm. it so i think hmm. it's good and it's always uh, hmm. one should create their own version of hmm. any song whatever okay. they love mm-hmm. Who are some of your greatest influences in music, and how have they inspired the singers in you? My uh, greatest inspiration when it comes to music has been uh, my grandmother. She mm-hmm. was exceptional. She was a South Indian married to a Gujarati. Wow. She was a multilingualist. Who mm. Tamil, Telugu, Kannada, Konkani, Marathi, Bengali, oh or English? इतनी भाषाएं जानती थी. Extremely talented wow. lady. Uh, उनके जमाने में उनको सपोर्ट नहीं मिला टू परस्यू हर म्यूजिक सो शी वॉज नॉट इन टू इट बट शी वॉज अ म्यूजिशन सो फॉर मी दैट वॉज शी वॉज माई ग्रेटेस्ट इंस्परेशन एंड आई वॉज इंस्पायर्ड बाई ऑल माई गुरु जीज माई फीमेल गुरु जीज एंड माई मेल सर्स तो और पहले से ना बचपन से आई यूज टू बी आई यूज टू लव सैड सॉन्ग्स लाइक गजल्स Mm-hmm. या कोई ऐसा कोई इमोशनल गाना हो तो आई वुड बी मोर आई स्टिल एम मोर कनेक्टेड टू दैट मैं मम्मी वुड बी लाइक धीरा धीरा धीमा धीमा गीतों के सामने चाहिए यू नो वाई यू लिस्टिंग टू दिस दिस इज सो सैड आई बट आई लाइक इट सो आई एम ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय द क्लासिक सिंगर्स गुलाम अली मेहदी हसन है बेगम अख्तर मराठी लव मराठी भावगीत आशा जी ने जो गाए हैं हृदयनाथ मंगेशकर जी के जो कॉम्पोजिशन होते हैं विच आर क्लासिक ऑफकोर्स लता जी इज एवरीबडीज ऑल टाइम फेवरेट बट देव की पंडित ले लीजिए वीणा सहस्त्र बुद्धे दीज आर ऑल क्लासिकल म्यूजिशंस ऑफकोर्स राइट नाउ कौशिक की चक्रवर्ती हर फादर अजय चक्रवर्ती I can keep going on. I a uh, few lines, perhaps of, of who, whoever you like. <laughs> so I, when I was a small, a small child, I used to sing this song on stage a lot. Lata Ji ka gana. Lag ja gali ke phe ye 
हसीरात हो न हो शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो लग जागने से से yeah this is a song i love oh my god yeah. Geeta Dutt was an incredibly talented singer. I feel वो ऐसे जमाने में गा रही थी जहाँ लता जी एंड आशा जी वो रेनिंग दी इंडस्ट्री और हाई पिच वॉइस का एक ट्रेंड था और अगर आप हाई पिच नहीं गा रहे थे तो यू वो नॉट कंसिडर टू बी अ गुड सिंगर बट इन दैट गीता जी विद हर सॉन्ग्स वॉट एवर शी हेज संग हेज ऑलवेज टू डाउट उनकी आवाज में एक एक मिस्चिफ था एक सेंशुअलिटी थी जो आजकल के सिंगर्स भी वैसी सेंशुअलिटी नहीं ला सकती उनकी आवाज में थी तो आई लव दिस वन सॉन्ग ऑफ हर्स जता कहा है दीवाने सब कुछ यहाँ है सनम बाकी के सारे पसाने झूठे है तेरी कसम टिक टिक कुछ तेरे दिल में टिक टिक कुछ मेरे दिल में टिक टिक जमाना है बुरा वाओ वंडरफुल कभी ऐसा मौका हुआ कि आपने किसी सिंगर का गाना उन्हीं के सामने गाया हो और उनसे बेहतर गाया हो <laughs> उनसे बेहतर तो उनसे बेहतर तो इम्पॉसिबल है बट पार्थिव जब सारे गमा में व्हेन यू वर सिंगिंग इन द मेगा फाइनल्स यू शुड टॉक अबाउट दैट ओ यस यस बेहतर तो हम कभी नहीं गा सकते बिकॉज द क्रिएटर्स ओरिजिनल क्रिएटर्स आर लेजेंड वो जिस इंस्परेशन से जो hmm. जिस माहौल में उन्होंने क्रिएशन किया है hmm. वो तो बहुत ही अवर्णनीय है लेकिन मुझे मौका मिला था आई वॉज फ्राम दो फ्यू लकी सिंगर्स जिन्होंने परफॉर्म किया इन फ्रंट ऑफ जगजीत सिंह जी कल्याण जी भाई आनंद जी भाई परवीन सुल्ताना जी देन पंडित जसराज पंडित जसराज जी so so many all the so big. many all uh, hmm. hmm. सब, सब, uh, अनिल बिस्वास जी तब hmm. uh, इन सब के सामने hmm. हमने hmm. पूरे दो एपिसोड का परफॉर्मेंस किया एंड दे वर द जजेस तो दिस वॉज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया जहाँ इतने गुणी जनों hmm. के सामने आप परफॉर्म कर रहे हैं और पूरा इंडिया उसको देख रहा है पूरी hmm. दुनिया उसको देख रही है hmm. So मैंने आई रिमेम्बर कैफी जी की एनिवर्सरी थी इज बर्थ एनिवर्सरी और शबाना जी गेस्ट थी तो मैंने कैफी जी का एक गाना गाया था उस एंड शी स्पेसिफिकली केम ऑन स्टेज एंड टोल मी दैट कितने सारे लोगों ने ये गाना गाया है बट तुमने इसे यहाँ रू से गाया है कौन सा गाना आई सिंग दैट सॉन्ग सोचा तो आंसू भरा सोचा आंसू भराए मुदते हो गई मुस्कुराए आज सोचा तो आंसू भराए आज सोचा तो आंसू भराए This is so deep. Yeah. <laughs> wow. My next question is a little serious one. What is your opinion on boycott trend in India these days? Do you think somewhere the artist freedom is threatened, or that the artists need to be more mindful of what they want to express? Should I? So this is a conversation I'm constantly having with my industry friends, mm-hmm. people, you know, writers, directors. Uh, also, we are producers now. I, I'm acting. in films um and it's not a very nice trend because mm-hmm. anyway cancel culture jo yahan us mein bhi quite mm-hmm. rampant ho gaya hai mm-hmm. uh, social media kind of uh, supports mm-hmm. that and then amplifies it mm-hmm. if thousand people like something mm-hmm. but if there's one person who's negative about it that mm-hmm. negative post somehow gets more amplification than positive True. posts this is the world mm-hmm. we live in these days mm-hmm. uh, having said that uh, boycott bollywood uh, ये जो ट्रेंड इट्स अ वेरी यू नो इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज ट्विटर पे देर समबडी इट इज अस्ट लाइक अ कंपनी दैट डील्स इन ऑल दीज ट्विटर स्टैट्स एंड यू नो दे एनालाइज व्हाट ट्विटर ट्रेंड्स आर 
तो बॉयकॉट ट्रेंड उन्होंने पूरा एनालाइज किया था कि इट वॉज अ वेरी सिस्टमिक सिस्टमिक काइंड ऑफ thing that has been projected it's not really there but it's been oh. projected in a way hmm. and it's being amplified it's almost hmm. like ye ek uh, it's hmm. almost like a like a, somebody's mission to do it hmm. now what the that somebody is who those people are we don't know hmm. but um, you know films are dreams they are imagination hmm. they are they are, they give hmm. us relief from hmm. regular life they are an escape hmm. for so many of us and uh, if you have these strengths it becomes very negative and creativity can never come out in negativity hmm. creativity creativity can never come out when there's fear hmm hmm um amitabh ji ne tweet kiya tha ki mujhe kuch kehna hai lekin aaj hmm. kuch bhi kaho to keh dete hain ki bol liya hmm. to matlab even big artists are getting hmm. scared what yeah. are the things that they might say and what is hmm. going to offend whom yeah so that uh, i think we, it, this is a phase that i hope hmm. it, uh, goes out very hmm. soon because uh, Uh, nothing mm. can thrive when there's fear mm. and also i think after sushant's death mm. sushant singh's death there was this huge segment of the audience which felt ki oh mm. bollywood killed him mm. you know mm. because there was this whole controversy that happened around mm-hmm. that we don't know what the reality mm. is but uske baad ye shuru hua hai Correct. so i think sushant's Very death right. has really hmm. you know become this oh these are the people that have hmm. killed this hmm. innocent boy hmm. but hmm. we don't know what the truth is because hmm. legally aisa kuch prove nahi hua na to hmm. kuch bahar aaya hai hmm. but ek aisa smear campaign hmm. uh, shuru ho gaya hai and hmm. it's not a very good it's trend. not healthy it's industry. not healthy for anybody hmm. and this is an industry that is supporting hmm. not just the actors and the producers mm. and the people who work on the film but the mm. theater owners and distributors mm. you know i mean there are lakhs and lakhs of mm. people you know uh, kin 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 ka roz jinka ghar chalta hai juda hua hai so um, mm. it's a great industry mm. to be a part of we are mm. a part of it so i don't mm. think i don't support it at all mm. yeah mm. i agree <coughs> what man says mm. before we conclude we would love to hear a song where both of you are singing together <laughs> Yeah, it's a Gujarati song. So we must uh, talk about this song before yeah. we sing, uh, which was a part of reflection of Kutch. Would you like to say something about that? Yeah, actually, this song uh, it's been uh, composed by uh, Shri Ashit Desai Ji. He's a very senior and uh, incredibly talented uh, music hmm. singer and composer in Gujarati. So this song, they had sung with their wife Hema Ji with almost 35 years ago. Ah. Oh. Then, uh, uh, of course, that song, hmm. you know, had its टाइम एट दैट पॉइंट तो अभी थोड़े साल पहले जब वो मिले थे स्टूडियो में तो मुझे बोलते हैं कि मानसी मेरी बहुत अच्छा है कि तुम और पार्थिव ये गाना गाओ देखो ये गाना है उन्होंने गाना गाया बहुत ही प्यारा गाना लगा और फिर वो बात रह गई फिर लॉकडाउन में हमें टाइम मिला था तो हम हमने ये गाना रिकॉर्ड किया और कच्छ वाइट डेजर्ट में जाके हमने ये गाना पूरा वहाँ पर शूट किया एंड हमको लगा कि हम लोग ऐसे अपलोड कर लेंगे इट वेंट वायरल लाइक पीपल व गेटिंग मैरिट ऑन दिस सॉन्ग संगीत पे ये गाना बजा ब्राइड की एंट्री पे ये गाना बजा सडनली दिस सॉन्ग बिकेम लाइक अ वेरी बिग डील वी गॉट अ म्यूजिक अवार्ड एट दिस फंक्शन इन गुजरात लास्ट कपल मंथ्स गो फॉर दिस सॉन्ग सो आई थिंक वी सिंग दिस सॉन्ग सो एंड द बेस्ट पार्ट वॉज दिस प्रोजेक्ट Hmm. This project developed. We developed in uh, log uh, post uh, first lockdown yeah. hmm. to raise fund hmm. for uh, uh, pandemic, hmm. and all the fund we raised and hmm. share and care from New Jersey was hmm. a big support, yes. and we did first premiere of this musical film. So hmm. we are singing only one song out of that musical film. Hmm. So this whole project was uh, to raise funds. and sharen we were part of sharen care we did one first uh, virtual premiere mm. and uh, we could sharen care could raise 5 uh, uh, cr means 8 8 uh, million dollars wow. for uh, this mm. this so we worked for a good cause mm-hmm. yeah and uh, and on youtube we mm. got this success what man she said and we would like mm. to sing this romantic song hmm. yes please mm-hmm. one two apna jeevitar ne apni jivar tama apne j raja ne rani apna jeevitar ne apni jivar tama apne j raja ne rani 
ખાદું પીધું ને પછી મોજ કીધી કહીએ તો થઈ જાતી પરીની કહાની ઓ આપણા જ જીવ તરને આપણી જ વાર્તામાં આપણે જ રાજાની રાણી